những cái vị nào mà ở cái tuổi mà cũng như anh đã từng trải có hoàn cảnh giống như anh tức là đã một lần đổ vỡ thì đều hiểu cái chuyện này hết chắc chắn nó không phải là cái chuyện mà dễ để cho chúng ta có thể get over yeah. cái anh nghĩ cái điều may mắn của anh đó là âm nhạc âm nhạc là cái cố cánh của anh cái khi mà mình còn trẻ mình mình đang ở trên một cái cái đà, cái cái đà tham vọng đó, thì cái gì mình cũng muốn hết cái gì mình cũng muốn nắm hết và cái gì mình muốn có hết À, đôi khi mình không hiểu là có những thứ mình muốn nhưng mà nó không thuộc về mình thì nên buông nó ra đi đúng không trung tâm ấy ra cứu anh uhm. tại vì sau cái câu kinh tình yêu đó là anh trọng tác chung với chung tôi và từ đó trở đi là người ta biết đến sidan nhiều hơn và anh ra nhiều video hơn không phải tất cả những cái gì mình cho đi mình cho đi một trăm phần trăm là mình sẽ nhận lại được một trăm phần trăm mình phải hiểu điều đó và mình phải chấp nhận điều đó thường thường người ta cái chuyện gì nó xảy ra cứ ngồi đó chờ ơi trời, trời tại sao cái chuyện này nó xảy ra cho tôi là trời ơi chúa ơi chúa tại sao con lại bị như vậy trời phật là con đâu có làm gì ác hoặc con đâu có làm gì đâu mà tại sao cái chuyện này sao why she treat me like that why they do this do that to me anh ngồi anh xem là mình có làm gì để nó gây ra cái nó đi đến hậu quả như vậy đó là cái điều động được tiền đây là cái điều nó anh cũng khá chăn trở anh nghĩ một trong những điều mà chúng ta hay vấp phải nhất trong cuộc sống đó là sự phản bội và làm sao chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó như thế nào chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó bằng một cách hồi đáp trả thù hay chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó như một bài học anh nghĩ chúng ta nên đón nhận cái sự phản bội nó là một bài học. Tôi Lê xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước khi mà đi vào talk show ngày hôm nay, John muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã ủng hộ cho chương trình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mới đó mà chúng ta đã được hơn 8 tháng trời rồi. Trong suốt một quá trình dài như vậy, chắc chắn là chúng tôi không thể nào tránh khỏi những sai sót. Mong là quý vị niệm tình bỏ qua. Mục đích của talk show này là chúng ta có thể nghe được nhiều câu chuyện khác nhau để chúng ta có thể thấu hiểu, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh. Cho nên, Son rất là mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng cách là bấm nút subscribe. Son cam đoan với quý vị là ekip của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để làm cho chương trình mỗi ngày một tốt hơn. Quý vị hãy giúp Sơn Lê một tay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Sĩ Đan. Wow, hôm nay đúng là một vinh dự cho Sơn Lê nha. Lần đầu tiên mà Sơn thấy anh ở trên uh, sân khấu đó là Sơn còn nhớ cái đó là cái kỷ, kỷ niệm lúc mà Sơn còn ở trong high school nhưng mà đi học wow. về đi học về rồi anh chị của son là mê asia lắm mê âm nhạc lắm cho nên là cứ cái cuốn video nào của asia vừa ra là bắt đầu là ăn cơm tối xong là cả nhà ngồi đó xem và son còn nhớ cái lần đầu tiên mà son thấy anh lúc đó anh có một cái mái tóc dài <cười> mái tóc dài rồi anh đánh đàn anh hát cái bài gì mà câu kinh tình yêu đó câu kinh tình yêu đúng rồi nó đúng. rất là ấn tượng Yeah. Mà Son, trời ơi, phải nói là Son, anh là một trong những idol của Son khi mà Son còn ở trong high school đó Cho nên là hôm nay thật là một vinh dự, cảm ơn anh đã nhận lời cho cái talk show này nhé Ok, cảm ơn uh, Son rất là nhiều uh, Well, uh, cái, cái talk show của em là một trong những cái talk show mà anh cũng rất là thích uh, Especially my wife, she loves your show oh. and, uh, and it's my Thank honor you. to be here Anh rất là vui có mặt ở đây Tại vì mm. anh biết là, là em uh, là một trong những người phải nói là rất là có trình độ, có cái phải nói là có tấm lòng à, và thật sự là anh ít nhận à, đi interview lắm. Tại vì em biết sao không? Sao anh? Tại vì cuộc sống nghệ sĩ thì nó đa dạng lắm, em nói không? Nó có nhiều mặt, không phải mặt nào cũng là tốt. <cười> nó có những cái mặt gì nó, anh không phải nói là dark sai nhưng mà nó có à. những cái mặt negative. Thì mà mình á, là coi như là a public figure, yeah. cho nên là mình phải cẩn thận cái lời nói khi mà lên interview. Mà anh á, thì rất không cẩn thận. So I'm worried. <cười> But I think I'm okay, right? Uh, take it easy on me today. <cười> Sean có bao giờ mà take it hard on anyone đâu. Ok. Uh, thực ra Sean cảm thấy là ca sĩ và nghệ sĩ, nhạc sĩ là như anh nói là, là những người của công chúng. 
khán giả quen cái hình ảnh mà anh chị đứng trên Đúng sân rồi. khấu sáng tác những bài hát hát những cái bài mà nó đi vào lòng người nó chạm đến trái tim của họ nhưng mà một mặt khác son cảm thấy là khán giả như son ngày hôm nay son cũng là một khán giả okay. ngồi đây để mà nghe những cái câu chuyện mà anh kể thì đối với son thì son cũng rất là hứng thú với những cái câu chuyện mà đời thường của một ca nghệ sĩ ừ. nhạc sĩ nữa tại vì son hiểu là anh chị cũng là con người thôi rồi right? we all human ừ. à, và chắc chắn là những cái câu chuyện mà anh chị nó nó sẽ rất là thú vị tại vì mình mình đã thích rồi mình đã quen cái hình ảnh đó trên sân khấu rồi bây giờ mình chỉ còn muốn biết là cái cuộc sống ngoài đời đằng sau sân khấu họ như thế nào thôi ừ. đó cho nên là khi mà son làm cái công việc này son cũng uh, cảm thấy rất là may mắn nhưng mà phải nói thêm anh là một trong những ca nhạc sĩ mà bây giờ son tạm gọi là nhạc sĩ đó nha tại vì đối với son thì son uh, có một cái sự respect nhất định cho những nhạc sĩ Ừ. ca sĩ thì mình ngưỡng mộ rồi nhưng mà nhạc sĩ thì có vẻ như là cái respect nó nằm ở cái level nào đó và khi mà son lớn lên son nghe những cái dòng nhạc của anh và ngay cả anh trúc hồ nữa thì trong đầu son nó có một cái ý tưởng rồi là mai này ước gì là mình có thể trở thành một ca nhạc sĩ hoặc là một nhạc sĩ như vậy mình biết là mình hứng ca hay rồi nhưng mà son có cái khiếu là viết bài Xuân viết cũng hay lắm, bài đặt làm thơ rồi này kia ghê lắm. Oh, yeah. Yeah. Nhưng mà không biết vì sao lớn lên rồi. Nó... Viết bài, ý em nói là viết thành nốt nhạc hay là viết cái loại giống như thơ, viết lời. Viết giống thơ đó anh. Oh, Chứ Xuân không okay, có okay. một cái trình độ okay. gì về nhạc lý cả. Dạ. Oh, okay. yeah. Nhưng mà cái dòng đời nó đẩy đưa mình cuối cùng biết sao mình đi lính. <cười> 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 Nhưng mà hồi đó là có một khoảng thời gian là mê lắm là lúc nào cũng là oh man, mai, mai này lớn lên là muốn trở thành một nhạc sĩ vậy hả dạ. thông thường anh thấy tất cả những cái cậu bé hoặc là cái những cái người trẻ tuổi lúc mà còn nhỏ thì lớn lên thích làm ca sĩ hơn dạ. vậy vì ca sĩ là người in the front right. nó nổi hơn ừ. công chúng để ý hơn dạ. và được người ta ái mộ nhiều hơn nhạc sĩ thì là thật sự mà nói nếu mà không có những nhạc sĩ thì không có những cái ca khúc đúng không em và những cái ca khúc để cho ca sĩ trình diễn nó anh nghĩ nó cả hai nó là một cái vấn đề tương đồng nhau nhưng mà người nhạc sĩ nó có vẻ giống như nó bị nó hơi bị hai đời xin chút xíu yeah. tức là người làm việc phía sau chút xíu còn người ca sĩ là người đem cái sản phẩm đó lên cho công chúng được xem cho nên là thường thường ca sĩ nổi hơn ca xê nhiều hơn còn nhạc sĩ thì lúc nào cũng tương đối khá thiệt thòi hơn nhưng mà anh cũng rất là ngưỡng mộ nếu em muốn làm một người nhạc sĩ dạ yeah. yeah. Son, son mê lắm à, có thời gian son cũng sai up đi uh, học đàn tại vì khi mà cái hình ảnh mà anh đứng mà anh chơi keyboard <cười> i love it anh trời son son mê keyboard ghê lắm đánh guitar thì son cũng thích nhưng mà nó, nó son thấy nó khó quá keyboard thì uh, theo son thì son cảm thấy là mình mình handle được mình yeah. handle được nhưng mà nó, nó đòi hỏi cái sự chăm chỉ với lại mình phải có một cái sự kiên nhẫn mà mình lại chắc là cái đam mê mình chưa đủ lớn <cười> <cười> nhưng mà son biết sao cái 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 câu chuyện của son nó làm cho anh suy nghĩ lại yeah. là trong cái trường hợp của anh ấy, thì nó ngược lại với em oh. em có biết không là khi nhỏ yeah. đó là anh rất nhiều lần anh xin ba anh nghỉ học đàn vì anh không thích tại hồi nhỏ anh phá lắm anh thích chơi phá làng phá xóm anh không thích ngồi trên cái piano hồi xưa thì bố anh cho anh học classic à, anh nghĩ là cái nghề nhạc sĩ nó đến với anh nó là một cái duyên số một cái, một cái định mệnh chứ còn thật sự đã nó không phải là cái my choice oh, really? nó không phải là cái cái ước mơ của anh từ bé không à, yeah, hồi hồi bé thì anh thích được làm kỹ sư hoặc là bác sĩ oh. hơn nhưng mà như em biết nó sau năm 75 á, thì cái đất nước thay đổi á, thì anh không có điều kiện đi học nữa mm. thì lúc đó chỉ có một cái nghề mà phải nói là dễ dàng kiếm tiền nhất là đi chơi nhạc thôi và có lẽ từ đó anh đã lựa chọn cái con đường này và nó trở thành một cái định mệnh của anh chứ không phải là đầu tiên là anh 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 muốn đi chơi nhạc đâu mà khi mà nhỏ đó em em có tin không là anh đã có nhiều lần đó tại vì hồi xưa đó cái cách giáo dục của Việt Nam nó khác son mấy cái cô giáo dạy piano ở Việt Nam dữ lắm không có phải hiền như bên đây đâu đánh mà đánh không thuộc bài là cầm cái roi mây bất thẳng lên cái tay luôn đáng đánh đàn á và nếu cái người học sinh nào mà không thuộc bài đó anh còn nhớ trong cái lớp của anh á tại vì cô giáo của anh là one of the top teacher professional đó cho nên là cô khó lắm không thuộc bài đó, kéo cái ghế ra, quỳ xuống dưới đất, đưa hai tay lên đánh đàn. Wow. Tức là làm cho xấu hổ với các bạn khác để mà kỳ sau học bài. Cho nên anh sợ lắm. Mà anh về, anh còn nhớ một ngày anh về, anh nói với bố anh, anh nói bố, con xin bố một điều thôi. Bố hỏi, con muốn điều gì? Con xin bố một điều duy nhất, con quỳ xuống luôn á. Bố cho con nghỉ học vậy nó. <cười> 
Lúc đó anh nghèo you know. Em tên nó cái gì vậy? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó anh nghĩ anh khoảng chừng chưa tới 10 tuổi, khoảng 7 8 tuổi nhỏ vậy đó. đó. Chị mới có anh mới chị mới học 1 2 năm đầu piano là anh à. sợ. Anh sợ là sợ cái 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 kỷ luật của nó, anh sợ cái sự ràng buộc của nó chứ wow. anh rất là thích nhạc. Dạ. Anh mê nhạc lắm, anh thích anh thích đàn lắm, anh thích khi nào mình thích đàn là đàn chứ không phải mình phải thuộc à. bài này mình phải học bài kia mình phải trả bài nọ. À, đó là cái cái case của anh. Và em biết bố anh trả lời như thế nào? Sao anh? Bố anh nói à, có muốn người học đàn à? Được rồi, nằm xuống đây cho ba roi Nhà ba roi, xong rồi bố nói Vừa đánh vừa nói Muốn nên người đó là phải học Mà bố anh, bố, anh, bố anh nói cái chuyện này Nhưng mà anh không tin đâu, chắc bố anh nó bị ra thôi Bố anh nói hồi xưa đó hả, Moza đó hả Cũng phải ăn đòn mới học được piano Bây giờ con cũng phải ăn đòn luôn thế là cho một trận Từ đó trở đi là hết Bỏ ý định xin nghề học đàn Moza là ai anh? Moza là một trong những nhạc sĩ cổ điển à. À, Giống như là classic từ những cái thế kỷ mà chung chung cổ à. ông ta là một trong những người mà viết những cái 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 một trong những nhạc sĩ phải nói là của thế của thế giới chúng ta wow. yeah. từ thời năm 1700 mấy tám 1800 mấy à, và làm gì hồi xưa làm gì có chuyện mà mua ra ăn đòn nên anh bố anh phịa là cái chuyện đó thôi <cười> chắc chắn à. rồi nhưng mà vì sao mà bố anh lại bắt anh học đàn à, bố anh là một trong những nhà giáo bố anh là giáo sư đại học À, mà cũng là bố anh thì có cái khuynh hướng là cổ điển chút xíu Tại vì bố anh là một trong những người Không biết sao có biết không Là những một trong những người sáng lập ra cái nhóm sáng tạo Ồ. À, Nhóm sáng tạo đó là cái thời kỳ mà mình pháp thuộc đó Thì cái nhóm sáng tạo đó là tiền Cái nhóm sáng tạo đó Từ cái nhóm sáng tạo đó mà mới thành Việt Minh Rồi Việt Minh mới trở thành Cộng sản uhm. Nhưng mà đầu tiên cái nhóm sáng tạo tức là tách rời ra để cho nước Việt Nam mình có cái văn chương riêng Nhóm sáng tạo là chuyên chỉ về văn chương thôi oh. Tất cả những nhà văn đó, như Duyên Anh, Mai Thảo, Nguyễn Sĩ Tế, uh, Doãn Quốc Sĩ Đấy, em, em có thể coi lại cái đó Thì bố anh là một trong những người mà founder ra sáng tạo Cho nên là bố anh có một cái nhìn Mà bố anh á, thì original ông lại Bố anh lại học trường Pháp mm. Tức là bố anh ảnh hưởng hai văn hóa Pháp và Nho giáo, Việt giáo Nhưng mà cái tư tưởng của ông là tự do cho Việt Nam tự do cho văn chương không có phải lệ thuộc của văn chương chữ nho chữ hán rồi chữ pháp cho nên là cái nhóm sáng tạo là nhóm một trong những cái nhóm đầu tiên của những người uh, Vietnamese writer oh wow uh, yeah. so, lần đầu tiên mà xong mới nghe nhóm sáng tạo yeah, đó yeah. xong so, chỉ nghe nói là cái gì tự, tự lực văn đoàn rồi tự lực văn đoàn anh yeah. sáng tạo có liên quan gì với nhau không anh uh, anh không có chắc chắn lắm tại vì là thật sự là anh không có xoan so, biết là anh không có cái cái máu của bố anh bố anh thì máu có cái máu là politics nữa ừ. anh thì không có cái máu đó cho nên anh ít để ý chuyện đó nhưng mà anh chỉ biết nhóm sáng tạo là một trong những cái nhóm mà tiên phong trong uh, văn nghệ uh, văn hóa của việt nam vào những cái, cái, cái thế kỷ trước wow. yeah. cho nên bố khó lắm bố rất là khó tính nhưng mà bố là người mở rộng ông anh uh, bà chị một người học violon một, một người học violin một, à, ai cũng phải học ai cũng hết. phải học nhạc hết nói chung ai cũng phải học nhạc em thấy bây giờ mà phụ huynh Việt Nam á ai cũng cho con đi học nhạc anh không, anh hiểu tại sao phụ huynh cứ bắt con phải đi học piano vì lý do gì anh không biết à, nhưng mà lúc đó thì cái thời đó là cái thời 70 em mà cái thời 70 lúc đó Mỹ mới vô Việt Nam ừ. thì em biết đó là đi kèm theo là gì là hippie tóc dài ừ. cần xa ma túy and drugs and everything thì cho những người ông bà những người mà phụ huynh lớn sợ cho nên là bố anh là không có cho tụi anh chơi nhạc trẻ à. <cười> nghe thì được nhưng không chơi bắt phải học classic tại vì bố anh nghĩ cái đó là cái mà nó làm cho cái một phần nó là nó huấn luyện cho cái đạo đức và cái tư tưởng của mình hay quá vậy là bố anh chỉ sợ là không muốn con cái mình hư thôi cho nên hư là bắt thôi, học nhạc dạ, dạ, dạ. không mà bố anh cũng bố, cũng là một violinist cho nên hi à. cũng thích nhạc lắm à, mà dạ, bố anh thích nhạc lắm nhưng mà bố anh thì nghe nhạc trẻ là bố anh nhanh mặt được à. dạ. nhưng mà anh có học những cái uh, nhạc cụ khác không hay là chỉ là đàn thôi à, thì như là son biết đó là lúc trước đây ở việt nam mình không có cái trường nào dạy pop music đúng không à, tất cả những cái trường nhạc ở việt nam đều là dạy classical một vài lớp guitar dạy từng từng là kia thôi chứ không có một cái trường lớp nào hết cho nên đa số những cái nhạc sĩ thời của anh á là tụi anh dựa vô cái basic của nhạc classic tức là những cái gì mà mình biết về nhạc classic để mình học nhạc uh, model chống mình nghe rồi mình bắt trước à, cái lúc mà anh đi chơi nhạc trẻ đầu tiên á là anh đánh chống i play drum mm. and then so I, i play bass À, một thời gian xong cuối cùng anh mới trở lại keyboard 
Wow. Yeah. Cái đó là thập niên 70 đó là 70. anh anh tập uh, đi học đàn rồi này kia nhưng mà anh lại không thích. Hóa ra là anh bị ép đi chứ không phải là anh tình nguyện. Yeah. Vậy thì đến lúc nào là anh mới có cái đam mê là thật sự là oh I love music. Dạ uh, yeah. thật sự đó là music á, là nó ở trong máu anh từ hồi bé bé lắm. Yeah. Tại vì hồi xưa mẹ anh á, thì mẹ anh làm cho US Air Force. Uh, really? Dạ yeah, mẹ anh là accounting cho US Air Force ở Việt Nam. Wow. Ở Việt Nam. Uh, ở Tân Sơn Nhất đó. Yeah. Em, em biết Tân Sơn Nhất là bây giờ nó là phi trường uh, cái gì đó. Uh, hồi xưa mẹ anh có làm việc cho Mỹ cho nên là hồi yeah. đó gia đình anh sống rất là open. Mẹ anh hay đem những cái đĩa nhạc xưa, nhạc mm. uh, 50, 60, The Bladder, Polanka đem về nhà để lên cái máy hát. Anh đã thích từ đó rồi. Mm. Nhưng mà cái nhạc anh thích á, là nhạc tự do rồi những cái mẹ anh lại thích nghe thái thanh phạm duy chứ anh không thích ngồi trên cái đàn mà phải practice em biết classical mà you have to practice giống như là athletic á. giống yeah. như một người thể thao nó tức là mỗi ngày em phải chạy bao nhiêu bơi bao nhiêu thì cái piano nó cũng hết vậy anh không thích kỷ luật mm. anh thuộc lại quậy dạ nó chứ không phải là anh không thích nhạc nhưng mà sau khi uh, bố anh cho một trận như rồi đó, thì anh theo anh học được 2 năm sau 2 năm đó À, anh thi vô trong trường quốc gia âm nhạc Tại vì hồi xưa đó, ở Sài Gòn có một cái trường nhạc đó, duy nhất Ở Sài Gòn là trường quốc gia âm nhạc à, Mà vô đó không phải là dễ Một ngàn thí sinh đó, thi mỗi năm đó, Thì họ lấy 10 10 thí sinh thôi Trời. Thì anh năm đầu tiên anh rớt Thì cái cô giáo anh anh vẫn còn nhớ hoài Cô giáo anh, anh I love her you know. she, um, she dữ lắm Nhưng mà tới cái lúc đó, đó lúc mà anh fail đó, Thì cô mới nói anh vậy nè Nói Dan nếu mà em không thích đó, Cô không ép em học nữa Cô chỉ xin em một cho cô một cơ hội nữa, một năm nữa, thêm một năm nữa. Nếu mà mà em vẫn tiếp tục rớt, đó, cô sẽ tới nhà nói với bố cho em được nghỉ học. Thì anh không biết vì lý do gì đó. Anh cũng rất là quý cô, xong rồi anh cũng về, xong anh nghĩ chắc năm đó cũng hên. Là cái bài thi, đó, em nhạc rắc sẽ cô nó khác. Yeah. Tức là mỗi một năm trước trước cái mùa thi đó, họ sẽ cho em cái bài trước. Ừ. Rồi em về em tập. Bác <cười> Chopin, Moza hoặc cái gì đó, em về em tập. Xong tới cái ngờ đó thì em lên em đánh trình diễn trước khoảng mười mấy giám khảo. À, thì cái kỳ đó anh biết sao anh hên, anh đậu nhất. Anh đậu nhất và từ đó trở đi thì anh anh bắt đầu anh anh cảm nhận được cái dòng nhạc classic. À, và anh học được ở trường nhạc là 7 năm. Wow, hay yeah. quá. Lúc Mà anh chưa em... có ra trường thì yeah. đến tới năm 75 rồi. Sĩ Đan là tên thật của anh hay là đó là nghệ danh thôi? Sĩ Đan là tên thật của anh. Tên thật luôn? Dạ. Yeah. Wow. bố anh là sĩ tế bố anh là yeah. nguyễn sĩ tế chắc à. mấy bác mà lớn 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 thật lớn chắc có lẽ biết bố anh anh là nguyễn sĩ đan ở nhà có một ông anh nữa là nguyễn sĩ độ tên thật hết dạ yeah. yeah. tại vì cái tên đan nó rất là hiếm hình như là son không có nghe ai là con trai mà tên đan hết á hình như anh là người đầu tiên thì phải cho nên là son cứ nghĩ đây là cái nghệ danh của anh thôi yeah. à. vậy là lúc đó mà khi mà anh thi đậu vào trường quốc gia âm nhạc chắc là bố anh mừng lắm hả bố anh vui lắm anh yeah. còn nhớ lúc mà anh đi về anh nói bố còn đậu nhất thì bố anh khóc luôn Yeah. Yeah, he he's actually cry <cười> and then uh, he nói ok uh, bây giờ là con lớn rồi nó tự lựa chọn đi lựa ừ. chọn con đường con đi đi thì sau đó bố anh cho anh chơi nhạc trẻ à. bố anh có thấy tụi anh thích quá đó thì bố anh có mua một dàn trống uh, amplify guitar bass organ để nhà nhưng mà chỉ chơi mùa hè thôi sau đó đóng lại lo học rồi khi mà cộng sản vô thì bố anh bị đi bắt bố anh bị đi tù chứ không phải là đi uh, không phải là đi bố anh là đi tù chứ không phải là đi cải tạo giống như cái sĩ quan khác để diện của bố anh là khác. Ồ. Dạ. Yeah. Bố anh là nhà văn mà hả? Bố anh là nhà văn. Công việc chính của ông là gì? Là gọi là university professor về văn hóa, về văn chương. Vậy là giáo sư ở trong giáo trường sư đại học. trường đại học, giáo sư trường đại học. Wow. Nhưng có lẽ là họ sợ bố anh tại vì bố anh là một người khi có credit với sinh viên. Uh, khi nói chuyện sinh viên tin. Khi là một trong những người uh, Lạ lắm, cái trường hợp của bố anh lạ lắm Là có một cái câu chuyện Anh nhớ anh có đọc một cái chuyện Cái chuyện nó gọi là tầng đầu địa ngục Chuyện nó của Nga lâu lắm rồi ừ. Là một cái người sinh ra bên Nga Ông ta bị ở tù trong bất cứ cái chế độ nào Bất cứ một cái thể chế nào Thì bố anh cũng vậy Cái thời mà Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa Bố anh cũng bị ở tù Ồ, yeah. tại sao? Tại vì lúc đó, cái thời thời đệ nhất Cộng Hòa Tức là thời Ngô Định Diệm á I don't know, em anh biết lúc Nhưng mà lúc đó thì bố anh ừ. có đứng lên nói chuyện với sinh sinh viên về vấn đề mà đàn áp Phật giáo. À. Giờ thì bố anh, tại vì gia đình anh là Phật Phật giáo mà, nhưng mà sau này thì anh bây giờ là anh Công giáo. Nhưng mà gia đình anh là Phật giáo thì bố anh là một trong những người đứng ra kêu gọi sinh viên. Mà ông là chủ trương là hòa, 
hòa hoãn chứ không phải kêu ok kêu sinh viên xuống đường biểu tình đâu trước cái thời thời ông Ngô Đình Diệm đó anh còn nhớ lúc đó anh còn nhỏ lắm thì những cái cuộc biểu tình ở trong Sài Gòn nó phải nói là hàng tuần Hàng và tuần. hàng tuần luôn và cảnh sát bắn lũi đạn cây rồi uh, lúc đó là, là người ta nói là ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo ừ. yeah. nhưng mà thật sự mình sống ở trong cái thời đó đó son mình không có những cái thông tin như bây giờ yeah. bây giờ mình đọc là những cái thông tin mình tìm hiểu thêm á thì sự việc nó không phải là như vậy nhưng mà có lẽ là anh nghĩ tất cả những người dân tất cả những người bố ăn thành, thành phần trí thức đều là nạn nhân của những cái phải nói là những cái sự tuyên truyền ừ. uh, của những cái chế độ khác nhau bởi vì một cái tham vọng bởi một cái gì đó. và bố anh cũng đồng thời là một nạn nhân thôi ừ. mặc dù nhưng mà bố anh là một người yêu nước ông ta rất là yêu nước Chắc Việt chăng. Nam dạ yeah. yeah. ông ta luôn luôn muốn nước Việt Nam mình uh, độc lập tự lập không phải lệ thuộc cho Pháp không phải lệ thuộc cho Mỹ nhưng ừ. mà em biết cái điều đó là một cái it's a dream you know right. yeah. và chính vì lý do đó cho nên là sau năm 75 họ cũng sợ bố anh ừ. bố Tại vì bố anh, ông có một cái khả năng là leader Và họ, họ không thích leader Và thứ hai đó là em cũng nhớ Cái cuộc cách mạng của Tàu đó Họ cũng giết hết tất cả những người trí thức May là cái thời mà Cộng sản năm 75 nó khác Cho nên họ chỉ tới bắt bố anh đi Họ tới bắt đi Và buộc cho bố anh cái tội là phản động Wow yeah. Chỉ vì là dạy học ở trong trường đại học thôi yes. Sao rất là thán phục những người như bố anh đó, Là những nhà trí thức mà cho anh cảm thấy là Việt Nam vào cái thời điểm đó rất là hiếm hoi và chúng ta rất là cần những nhà trí thức như vậy. Chỉ có những nhà trí thức như vậy thì đất nước mới đi lên được thôi. Nhưng mà uh, rất là tiếc thay là cái tình hình đất nước nó, nó như vậy và phải nói là kém may mắn cho bố anh. Yeah. Nhưng mà sao anh vẫn chưa hiểu là họ gán cho bố anh về tội... Uh, lúc đó là có bằng chứng gì không hay là, là chỉ vô cái là những người mà thầy giáo, những người mà dạy yeah. học tương tự như bố anh là có có cùng chung cái cảnh ngộ không? Sau Lê xin được giới thiệu đến quý vị khán thính giả một nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay đó là văn phòng In Good Hands Tax Services là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các tiệm nail, nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ khác cần sự hỗ trợ về thuế với một đội ngũ nhân viên hơn 100 năm kinh nghiệm thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt văn phòng hiểu rõ cách thức hoạt động của IRS và sẽ giúp cho doanh nghiệp của quý vị khai thuế một cách hiệu quả nhất có thể Xin hãy liên lạc số phone 714 643 9079 714 643 9079 Một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay đó là Văn phòng Quốc tịch Mỹ Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket Điện thoại 714 756 0946 trong một cái cuộc mà gọi là thăng chừng về nhà thị thức thì nhiều người bị lắm à. À, trong đó có bác Doãn Quốc sĩ Bác vẫn còn sống, bác là một trong những người sáng tạo cuối cùng còn sống đó. Wow. À, bữa nào em cũng nên tìm hiểu thêm về cái, cái việc đó. Cái thời đó thì rất là nhiều những nhà trí thức, nhà văn, đa số là nhà văn. À, và những giáo sư mà đại học bị uh, bắt. À, thì nó có một cái điều này, không biết mình có đủ thời gian để chia sẻ không ta? Được, anh cứ nói thoải mái. Ok. Yeah. Cái năm 1975 khi mà Cộng sản mới mua vào đó, lúc đó em còn bé, em không biết. Nhưng mà lúc, lúc đó trên tất cả những cái tờ giấy, tờ, tờ đơn đó, không có đề là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu. Oh. Đề là Việt Nam độc lập, tự do. Và cái cờ nó không phải là cờ đỏ sao vàng, mà là cái cờ đỏ xanh, em ngôi sao vàng. À. Của lực lượng giải phóng miền Nam. Là cái thời đó thì bố anh, anh nghĩ, cái này anh chỉ nghĩ thôi, bố không bao giờ nói với anh hết. Anh nghĩ là bố anh tin vô cái thành phần, tại vì cái thành phần mà lực lượng giải phóng miền Nam á, tức là em biết là Bắc, Trung, Nam thì bắt họ gửi lính bộ đội vô nhưng mà cái lực lượng chính của họ là tất cả những người mà ở miền Nam mà không thích chế độ chống là chế độ mà của Cộng hòa của ông uh, Nguyễn Văn Thiệu thì họ mới lập lên cái phong trào giải phóng miền Nam uh, anh có thể nói không uh, không đúng có thể nói không chính xác nhưng mà anh biết chắc là khi mà miền Nam mới vừa được bị lấy đó thì không phải là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bây giờ uhm. Mà nó khác Bố anh anh nghĩ Bố anh tin Bố anh có thường hay nói với bạn bè Nói anh nói Bố anh tin Việt Nam mình Tới một lúc nào Nó sẽ độc lập giống như Thụy Sĩ Tức là không lệ thuộc Không phải là uh, Lệ thuộc với nước nào đó. Thì có lẽ vì vậy Cho nên là Ông bị một số Chuyện nó đã qua khá lâu yeah. rồi uh, Bị một số những người khác Gài ông viết cái gì đó à. Ông viết một cái bản tuyên ngôn hay gì I don't know Mà lúc mà bố anh họ tới bắt bố anh á thì cái buổi chiều hôm đó đó 
bố anh có cái linh tính gì bố anh nói bố anh mới nói anh với một ông anh nữa lên đốt một cái hồ sơ gì đó thì anh không có kịp thời giờ coi anh chỉ liếc sơ qua thì anh có cái cảm giác giống như hình như đó là một cái bảng tuyên ngôn ừ. em hiểu cái bảng tuyên ngôn yeah, tức yeah, là nếu mà bảng tuyên ngôn có nghĩa là có sự thay đổi về chính trị đó. chính trị và ừ. chính phủ rồi cuối cùng là bố anh đi tù uh, bao lâu à, cuối cùng bố anh đi là 12 năm từ năm mười hai năm mười hai năm mười hai năm đến năm chín mươi mấy gần uh, đến uh, đến năm tám mươi tám bố anh mới về tám mươi chín bố anh mới về nhà lại cũng may họ cũng trả lại thì vì lúc đó mỹ có can thiệp vừa cũng nhiều lắm em à. và cái human uh, international can thiệp nhiều lắm cho nên là lúc mà bố anh về là hai vài năm sau thì gia đình anh được giấy đi 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 mỹ À, yeah, đi vào, HO đó để đi HO đó yeah. Yeah. Và qua đây thì ông sống được thêm 15 năm nữa Trong sự bình yên yeah. à, Nhưng mà lúc nào cũng rất là Nhớ về quê hương Bố anh là người yêu nước Bố anh thương wow. Việt Nam lắm yeah. Rồi bố anh có bao giờ về lại Việt Nam không khi mà không. qua Mỹ Không về được luôn yeah. Đâu có dám à. về yeah. <cười> Về sợ bị bắt lại yeah. Cái ngày mà lên máy bay qua được tới Mỹ Bố anh mừng lắm Bố ừ. anh cứ sợ mà lúc nào nó họ lại bắt ông giờ lại Tại vì ở tù, ở tù thời ông Ngô Đình Diệm nè, rồi ở tù đến thời Cộng sản, cũng, Cộng hòa cũng ở tù, rồi Cộng sản cũng ở tù luôn. Sao mà cái số nhà trí thức mà khổ dữ vậy anh ha? Yeah. Rồi, rồi khi mà bố anh đi tù cái khoảng thời gian đó rồi anh với mẹ anh là như thế nào các anh chị em? Uh, vâng, đó là cả một cái thời gian phải nói là anh không bao giờ quên trong cuộc đời. Tại vì nó là lúc mà đầu tiên anh bước tới âm nhạc. nha uhm. Tức là âm nhạc của thế giới, tức là anh bước ra khỏi cái trường classic anh bắt đầu anh đi vô đi chơi nhạc ở những cái chỗ ca nhạc này kia và cũng đồng thời là cái giai đoạn mà gia đình anh bị lúc đó thì cái thời đó cộng sản nó kinh lắm cho nên không có phải dễ dãi như bây giờ đâu nó đi phải nói là phải, gia đình anh bị đi rất nhiều lần và họ cũng muốn tống gia đình anh tại nhà anh đẹp lắm họ muốn tống anh ra khỏi nhà để lấy nhà ôi trời nhà muốn tống đi kinh tế mới nhưng mà phải nói mẹ anh là một trong những người phải nói là mẹ mẹ anh ngầu lắm thì mẹ anh chiến đấu ở lại nghĩa là chiến đấu tới giọt máu cuối cùng không cho nó lấy nhà và lúc đó anh bị kêu đi đi lính oh. đi lính bộ đội mà cái thời đó là việt nam mình đang đánh campuchia đó đang đánh campuchia đó. nếu mà anh đi chắc bây giờ không có nhạc sĩ sidan đâu <cười> <cười> right yeah. you never know. tại vì mấy cái người mà trong xóm anh đi là người chết người thì bị uh, cục tay cục, cục tay cục chân nhiều lắm dạ. yeah. Đâu, trong xóm đánh, của son yeah. cũng thấy nhiều yeah. người về yeah. sau khi đó là anh quyết định đi trốn yeah. à, đó là một thời gian anh không bao giờ anh quên được kinh wow. khủng đó. Dạ. Và lúc đó là nhà anh ở đâu? À, nhà anh ở ngay quận 3 đường Cao à. Thắng là một trong những cái trung tâm của Sài Gòn đó. Dạ. Dạ. Chắc là nhà đẹp lắm, cái neighborhood đẹp lắm. Cái nhà cũng ok thôi à. nhưng mà tại vì nói chung là, là cái thời đó đó anh có viết một cái bài viết ừ. về cái ngày 30 tháng 4 và những cái người mà hồi đó nó có cái danh từ nó gọi là 30 tháng 4 là những người không phải là cộng sản nhưng mà hùa theo cộng sản. Đa số những cái người đó là thuộc thành phần thấp của xã hội trước năm 75 à. và sau 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 năm 75 á, thì cái điều duy nhất họ muốn là trả thù những người trí thức những người có tiền những người mà họ nghĩ là trên họ và những cái người à. họ theo họ săn lùng anh luôn á. và phải nói là tới nhà anh phải nói là harass mỗi ngày thậm chí kêu mẹ anh ra trước cái buổi họp của tổ dân phố nó xì và nhục mà rồi đó coi yeah. à, phải nói là đó là một cái thời gian đen tối nhất trong cái cuộc đời của gia đình anh nhưng mà rồi cái sự nghiệp âm nhạc của anh lúc đó thì như thế nào anh có bị phân biệt đối xử này kia không à, lúc đó anh là nhạc sĩ chưa lúc đó anh chưa là nhạc sĩ lúc đó anh chỉ là nhạc công thôi nhạc công thôi uh, yeah, a musician à. I'm a musician tức là anh chỉ là cái người đánh uh, lúc đó chỉ chưa có chưa có keyboard à. lúc đó chỉ có organ thì anh đánh cái organ thì anh đánh uh, cho cái những nhóm uh, ban nhạc lúc đó họ không để ý, họ để cho chơi nhạc mấy cái nhóm nhạc nhỏ nhỏ thì tụi anh có có form một cái nhóm rồi anh joy từ nhóm này anh nhảy qua nhóm kia anh spend most of cái thời gian của anh là ở chợ lớn Tại vì anh trốn quân dịch mà ừ. Cho nên anh phải ở chợ lớn Anh trốn trong đó và anh chơi nhạc Và cái đó là cái khởi điểm nhạc trẻ đầu tiên của anh Wow, yeah. khởi điểm của anh đó Khởi điểm của anh là trong từ chợ lớn Wow, yeah. rồi, rồi hàng ngày anh sinh hoạt về âm nhạc như thế nào? À, thì lúc đó thì thật sự đó Ở Việt Nam cũng có nhiều show lắm à. À, tổ, à, Tại vì Việt Nam show of ở Việt Nam nó everyday nhưng mà có được tự do thoải mái không hay là thì lúc đó anh cũng phải lén lúc anh cũng không lúc đó là được được tự do nhưng mà phải à. phải hát nhạc uh, bắc hồ <cười> cái gì <cười> thì phải hát nhạc mà họ cho phép hát thôi uh, đôi khi thiếu như à. là đôi khi mà lúc đó thời gian đó anh còn nhớ 
anh còn nhớ là anh 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 thích cái bài nhạc rock của mỹ quá anh à. chơi anh giới thiệu là nhạc liên xô và anh đánh đâu ai biết gì đâu <cười> à, tụi anh nhạc liên xô thì ok mà nhạc mỹ là không được nhạc mỹ thì không được Cấm. nhạc liên xô nhạc wow. đức nhạc tiệp khắc mình cứ giới thiệu đại thôi mình chơi nhạc cuba gì đó <cười> <cười> you know? nhưng mà nó có trong cái khổ nó có cái phần à... tại lúc đó anh ăn mới hai hai ăn mới có 20 mươi khoảng hai mươi hai mươi ngoài yeah. cái tuổi mà bây giờ anh ngồi anh nhìn mấy con mình anh nói anh nói mấy đứa nhỏ anh nói con sướng cái thời mà bố it's, it's totally different right. anh kể cho con gái anh nghe nó nói thôi đừng có kể nó nghe sợ <cười> you know? yeah. nhưng mà cái đó là ừ. anh nghĩ cái đó là một cái cái bài học em trong cuộc đời mà đôi khi em sinh ra em lớn lên em sống trong hạnh phúc em sống trong đầy đủ mình không hiểu nó là cái gì anh nghĩ chính vì những cái điều đó nó cho anh một cái con người một cái suy nghĩ một cái niềm tin một cái tự trọng nhà cái tự trọng là quan trọng nhất của đến cho đến bây giờ cho anh nghĩ là những những người mà yêu âm nhạc ở thế hệ của anh vào ừ. cái thời điểm đó đó cho anh cảm thấy đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn đúng không yes. trong khi mình mình là một người có tài mình hiểu biết về âm nhạc mình học một cái trường gọi là một cái trường lớn nhất việt nam là trường quốc gia âm nhạc yeah. ra bao nhiêu cái tài năng đó bao nhiêu cái niềm đam mê đó nhưng mà mình lại không có được thỏa chí phát triển cái tài năng của mình như là cái thế hệ bây giờ thì đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho không những là nước việt nam mà cho cả một cái văn hóa việt nam nó bị chậm lại như mm. vậy đó nếu như mà thời điểm đó mà anh được tự do phát triển tài năng thì cho anh nghĩ là cái sẽ có thêm nhiều bài hát nữa cống hiến cho đúng, exactly. nền âm nhạc đúng, đúng không đúng à. yeah, không những vậy mà cái thời đó tất cả những vấn đề sáng tác đều phải có kiểm duyệt cho nên là mình nước việt nam mình phải trải qua ít nhất anh nghĩ 20 năm sống trong thế độ kiểm duyệt và cái thời gian đó là cái thời gian mà đẹp của một người nhạc sĩ lớn lên để sáng tác đúng, đúng không rồi. em à, cho nên là nó mai một rất là nhiều tài năng Ừ. có những tiểu tài năng không có phát triển được tại vì cái thời qua cái thời gian đó anh may mắn là năm 92 anh mới sang được uh, Hoa Kỳ thì cái bài câu kinh tình yêu nãy em nhắc đó, đó là một trong những ca khúc em viết đầu tiên ở Hoa Kỳ ở Mỹ khi mà nói đến cái bài hát đó Sean không bao giờ quên được cái bài đó à, hôm nay là phải chiếu yeah. uh, <cười> chiếu lại để mình ôm lại cái kỷ niệm xưa yeah. một mình tôi trong bóng đêm cô đơn lạnh lùng lùa vào ôm con tim héo khô oh my god <cười> oh, thấy cái thấy cái mái tóc đó không mái tóc lãng tử quá phong độ luôn hồi oh, đó đẹp trai quá anh hả <cười> wow anh cái bài này đó yeah. là cái bài này là cái duyên số em à. À, ấy, lúc mà anh sang đó thì cũng có một vài người à, anh em anh chị em giới thiệu anh vô trung tâm ra anh đã tới anh gặp chúc hồ anh gặp tới gặp thi vân ừ. nhưng mà họ không nhận anh ố tại sao vậy anh tại lúc đó họ không tin anh <cười> mới việt nam sang à, việt nam. không tin anh làm nhạc sĩ nữa hả không tin không tin vào ừ. cái tài năng của mình nhưng mà anh có cái demo không lúc đó chưa anh chưa có cái gì hết ồ nhưng mà lúc đó là anh cũng đã có tên tuổi ở sài gòn à. trước rồi à, nhưng mà anh không dám nói kỳ thị nhưng mà anh chỉ nói họ chưa tin thôi à. lúc đó chút hồ mà thi vân chưa tin anh thì anh mới lang thang lang thang đây đó anh làm cho thúy nga vài bài anh làm cho tình anh làm cho hải âu xong rồi cái ngày kia anh buồn lúc đó anh anh vừa mới qua một cái cuộc divorce thì cũng như you nó know, financially and các thứ emotionally nó đau thì anh mới lúc đó là anh gia tài anh chỉ có một cái xe ven thôi được rồi dạ xe ven mà cái cửa nó phải gài dây lại nhưng mà nó không gài dây nó rớt yeah. thì anh mới anh mới đi chơi với một người bạn ở trên lên thăm người bạn ở la trên cái con đường đi về tự nhiên anh nghĩ là cái giai điệu cái bài cô kinh tình yêu anh về nhà lúc đó độc thân mà em về nhà là anh ngồi xuống anh viết liền viết liền và anh viết lời viết nhạc xong anh làm hòa âm luôn rồi anh thu luôn chỉ có một đêm thôi xong cái bài đó cái này là anh... sau khi mà ly 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 dị đó sau sau yeah, sau khi oh. ly dị đó à, thì anh thu xong anh không biết để làm gì thì anh mới nói thôi bây giờ mình kẹt tiền mới đem đi bán mm. anh mới cầm cái demo á yeah. anh tới lần hai anh nói thôi trở lại với chúc hồ đi anh lại thì lúc đó là chúc hồ đã lên là director music director của trung tâm asia rồi anh đưa chúc hồ nghe chúc hồ nghe xong chúc hồ kêu thi vân vô hai người nói rồi anh nói anh muốn bán cái bài này thì hồi nói anh không cần bán anh hát cái bài này cho tụi em 
thì anh nói anh nói wow để nhận mi <cười> để nhận mừng mừng quá à. thì đó là cái bài hát đầu tiên anh viết tại Hoa Kỳ và cũng là cái bài hát đầu tiên anh xuất hiện trên trung tâm Asia yeah. wow yeah. rất là nhiều kỷ niệm em nhà yeah, rất là nhiều kỷ niệm cái lúc mà anh sáng tác cái bài này tại vì cái khoảnh khắc đó son chưa bao giờ nghe một cái bài nhạc như thế này khi mà son lớn lên á cái thế hệ của son thì trước đó là nhạc vàng rồi nhạc bolero rồi, nó rất đúng, là quỷ mị dạ, nó buồn lắm nhưng mà đúng. lần đầu tiên mà mình nghe được một cái làng nhạc gọi là nhạc trẻ tại vì cái thời của anh là trước khi mà bên việt nam có lam trường đang trường phương thanh ừ, nữa đúng rồi đúng rồi đúng rồi trước khi mà làng ừ, sống xanh ra đời nữa đúng đúng thì việt nam mình là chưa có những cái loại nhạc như thế này ừ. cho đến khi mà trúc hồ nè nhạc sĩ sĩ đan vũ tuấn đức ừ. những người này là những người mà tiên phong đi đầu đó thì nó giống như một cái làng gió mới nó thổi tới và wow xong rất là bất ngờ và xong bắt đầu là rất là yêu âm nhạc việt nam là kể từ lúc đó đó ừ. thì lớn lên mình mới hiểu thêm và lúc đó mình mới nghe được những cái nhạc bolero nhưng mà thời điểm đó là chưa nghe được nha yeah. nhưng mà xong đúng biết là khi mà anh sáng tác cái bài đó đó anh vừa mới trải qua một cái cuộc ly hôn rất là buồn bã tan nát thì khi mà anh viết lên những cái lời như thế này thì anh anh trong đầu anh đang nghĩ gì thật sự là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng có hỏi anh tại vì cái cuộc hôn nhân trước của anh á, thì cũng ừ. là một người mà hình như là ai cũng biết hết à. À, đó là nữ ca sĩ thủy tiên Ừ. À, thì uh, lúc đó thì cố ở Việt Nam Và tụi anh anh thì ở Mỹ Và tụi anh uh, quyết định là chấm dứt Thủy Tiên là ca sĩ nổi tiếng mà hát cho Paris by Night đó hả? Dạ, yeah, sau à. này thì Thủy Tiên sang Hoa Kỳ Thì cô hát ừ. cho Paris by Night Thì có rất nhiều người cũng nói anh là Bài này là Có phải ông viết cho bà không vậy? Có phải viết cho Thủy Tiên không vậy? Ừ. Thì anh trả lời thẳng thắn Anh không có điều gì dối điếm Thật sự ra cái tâm trạng của anh lúc đó Nó là hụt hẳn Chắc chắn là không có cái cuộc Ly hôn nào mà nó dễ dàng Đúng không em đúng. Không có cái cuộc chia tay nào nó dễ dàng hết à, Anh không có Chối là Cái cuộc chia tay của anh với Thủy Tiên Nó nó có phần khá rough Nhưng mà bây giờ tụi anh là We friend now à, Nhưng mà lúc đó thì nó có những cái Rất là sensitive Nhất là cái hoàn cảnh của cố à, Cái cảm giác của anh Cảm nhận lúc đó Em có một cái món đồ gì đó Em quý Um, em đang một ngày nào đó em nhìn lại nó em một ngày nào đó em phai đau ra nó không có thuộc về em no. nó không nó không phải là giống như em nghĩ yeah. uh, nó hoàn toàn nó không phải giống như em nghĩ thì em cảm thấy những tất cả những cái gì mà em đã spend cho nó đã dành dụng cho nó đã gửi gấm cho nó đều là vô nghĩa nhưng mà người ta không có lỗi gì hết anh cái đó là cái chuyện mà của xã hội thôi uh, không có ai có lỗi trong chuyện này hết trơn á nó để lại cho anh một cái cảm giác là hụt hẫng thôi tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng là những vết thương chưa đó, cái, uhm. là những cái tâm trạng viết nó thật sự mà nói như vậy nè à, nếu mà em hỏi anh 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 chúc hồ hoặc bất cứ nhạc sĩ nào đó, thì trong tất cả những những cái câu chuyện đằng sau những mỗi bài hát đó nó đều có thật và hư câu nó có phải thêm thêm mắm thêm muối thì nhưng mà lúc đó là anh nghèo anh buồn anh không có chỗ nào nhận không ai biết anh cái tâm trạng nó cái tâm trạng phải nói là ở dưới đáy bực sâu trong khi đó anh đang từ đang khá nổi tiếng ở việt nam anh qua anh đang rớt một cái xuống dưới đáy nè anh wow. viết cái tâm trạng đó của mình thì đúng hơn chứ không phải là anh viết anh rên rỉ anh viết anh hoài niệm về cái cái những cái gì mà anh đã mất với thủy tiên không phải đâu anh và cố hoàn toàn đồng ý với nhau là nên chấm dứt tại vì những cái lý do cá nhân của cố không phải của anh à, đó là những lý do cá nhân của cố cho nên là tụi anh phải ngưng lại phải chấm dứt với nhau nhưng mà sau bao nhiêu năm nhiều năm sau lúc mà thủy tiên sang hoa kỳ thì một ngày đó cố thủy tiên cũng có mời anh đi nhậu nhá à. yeah, đi nhậu thì si cũng cố thủy tiên cũng nói nếu mà thời đó tiên mới có hai mươi mấy tuổi à yeah. cho nên cố nói là nếu mà bây giờ em đi ngược lại cái thời gian đó thì em biết cư xử như thế nào cho nó đúng hơn I'm, I'm so sorry about what happened and uh, các thứ và sau đó tụi anh cũng giống như bạn lúc đó là hai người có con với nhau không anh uh, tụi anh không có con à yeah. là lấy nhau bao lâu rồi mới ly hôn uh, anh quen nói tùy tên là năm 90 năm 92 yeah. anh đi hoa kỳ đi mỹ và 93 anh trở về anh làm đám cưới hai năm sau chia tay oh, wow. đối với uh, một cái sự chia tay không nhất tức là ly hôn mà chia tay không đó thì nó rất là khó ngay cả đối với một người đàn ông Mà đặc biệt là những người mà có cảm xúc 
Mà Son biết là một nhạc sĩ sáng tác nhạc thì lúc nào luôn luôn là có cảm xúc mà một cái chuyện lớn như vậy mà nó xảy ra một cái chuyện đổ vỡ nó xảy ra trong đời của mình thì chắc chắn là nó không có dễ dàng tí nào đâu. Vậy thì làm cách nào mà anh có thể vượt qua được một cú sốc uh, kinh yeah. khủng như vậy? Uh, thật sự là mình nói nó có hai điều mà uh, đang nghĩ là tất cả những quý vị nào xem chương trình uh. Uh, những quý vị nào mà ở cái tuổi mà cũng như anh đã từng trải qua hoàn cảnh giống như anh tức là đã một lần đổ vỡ thì đều hiểu cái chuyện này hết chắc chắn nó không phải là cái chuyện mà dễ để cho chúng ta có thể get over yeah. anh nghĩ cái điều may mắn của anh đó là âm nhạc âm nhạc đó là cái cứu cánh của anh ừ. âm nhạc nó là cái để cho anh quên đi những cái bất hạnh những cái không may khi mà mình còn trẻ mình mình đang ở trên một cái cái đà, cái cái đà tham vọng đó, thì cái gì mình cũng muốn hết cái gì mình cũng muốn, muốn nắm hết và cái gì mình muốn có hết À, đôi khi mình không hiểu là có những thứ mình muốn nhưng mà nó không thuộc về mình thì nên buông nó ra đi đúng không giống như trong đạo Phật nói buông bỏ buông nó ra đi mà cái thời đó anh đâu có nghĩ như vậy đâu cái gì mình, mình mất mà. là mình ấm ức lắm yeah. you know? <cười> <cười> oh, you, you broke up with me oh, okay really you know? <cười> cũng tức nhỉ kia nhá yeah. nhưng mà anh anh được cái là anh cái chuyện gì buồn nó bỏ qua nhanh lắm à. anh anh không có để bụng lâu dạ yeah, anh không để bụng lâu và nhạc ăn chứng trung tâm y ra cứu anh Ừ. tại vì sau cái câu kinh tình yêu đó là anh trọng tác chung với chúng tôi và từ đó trở đi là người ta biết đến sidan nhiều hơn và anh ra nhiều video hơn và anh có những cái nhóm nhóm bạn mới là có tuấn đức có trúc hồ có tất cả anh em nghệ sĩ trong asia nó ừ. là một cái environment hoàn toàn mới anh và anh tìm lại được cái niềm tin vô cuộc sống vô trong uh, âm nhạc nhưng mà lúc đó vẫn chưa có tình yêu wow. nhưng mà anh ok dạ yeah. 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 Đôi khi cái này nó cũng hơi gọi là trái ngang một chút xíu Mà đôi khi anh nghĩ là nếu mà cái chuyện đổ vỡ nó không xảy ra đối với anh Thì liệu anh có đủ cái cảm xúc để mà sáng tác được một cái bài hay như vậy không? <cười> à, đúng em, thật sự là cuộc đời mình phải có những cái trải nghiệm à, Để mà mình viết những cái ca khúc này Đôi khi anh ngồi anh xem lại những cái ca khúc mà thiệt là top hit của uh, yeah. các bác hồi xưa đó Là tại sao mấy ông có thể nghĩ ra những cái cái story này À. À, có thật sự là các bác có từng trải qua cái, cái đau thương này không Đúng giống rồi. như cái bài mà anh mới thu cho y phương cái bài mà giết người trong mộng đó. mình yêu mà mình hận đến mức độ mình muốn giết mà mình ngủ mà muốn <cười> giết cái người đó trong mộng giết người trong mộng tại sao tại sao mà ông có thể nghĩ được cái idea nó hay như vậy được hay ha no. yeah. anh nghĩ là và anh nói chuyện với chúc hồ cũng rất nhiều chúc hồ thì có những cái bài hát nó đằng sau bài hát nó là một người một bóng hình nào đó à. À, một cái mái tóc nào đó nhưng mà có những bài hát nó chỉ là những cái hư cấu những cái Inspiration thôi. Yeah. Người nhạc sĩ em nghĩ quan trọng nhất đó là you capture the story, inspiration của chính mình, của người khác để mà mình rồi mình hư cấu chút xíu để nó trở thành một tác phẩm. Đó là những gì mà anh làm sau cái thời gian mà ly dị. Yeah. Bởi vậy cho nên mới nói là những đàn ông mà chưa trải qua đau khổ thì chắc là still boys, right? <cười> yeah. You are not men yet until you 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 went you know you uh, overcome all of those challenges. Yeah. À, và ngay cả Son cũng vậy, nhiều khi Son nghĩ lại, Son cũng nói ồ, oh, hồi trẻ thì mình trách móc này nọ nhưng mà bây giờ thì chắc mình phải quay lại mình phải cảm ơn những người đó, đúng, đúng không? Ừ. Cảm ơn những người đó đã cho mình một cái trải nghiệm nó nó, nó đau thương như vậy để mà mình có thể trưởng thành trưởng được. Thành. Chứ không thôi bao giờ mới trưởng thành đấy yeah. Yeah. Vậy thì qua những cái chuyện mà nó đau khổ xảy ra đối với anh như vậy Anh rút ra được cái bài học gì? Anh rút ra được một bài học gì? Thật sự ra mà nói anh có cái tính Khi mà mình ngồi trẻ mình có cái tính Có chuyện gì nó qua mình chỉ muốn erase lên Mình không muốn học gì cũng erase <cười> Xá yeah. lên, yeah. delete yeah. Yeah. Just stay away from me, just get away from me Nhưng mà sau đó không lâu thì anh nghĩ là anh nghĩ Wow Giống như Sơn nói đó, nếu mà không có cái chuyện mà đó xảy ra à. thì anh không có những cái ca khúc mà anh đã viết giống như là ngoài cái bài hát này, à, ngoài cái 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 câu kinh tình yêu thì anh có bài tình yêu và trái đắng. À, con tim mù loà là một trong đó những đó. bài... Cái dạ. bài đó <cười> cũng mê lắm đó. <cười> con tim mù loà. Lát nữa anh sẽ kể chuyện con tim mù loà vui à. À, Con tim mù loà rồi uh, thiên thần tội lỗi, các bài anh, anh viết nhiều lắm. Yeah. Thì nếu mà không có những cái đó, đó thì nó không cho mình cái inspiration. Uh, đó là về music. Còn nếu về live, về cuộc sống thì anh mới biết được một điều là không phải tất cả những cái gì mình cho đi mình cho đi 100% là mình sẽ nhận lại được 100%. Mình phải hiểu điều đó và mình phải chấp nhận điều đó. Và một cái điều quan trọng thứ hai đó anh học được sau cái đó là 
trước khi anh chắc móc cái chuyện gì nó xảy ra nó trước khi anh chắc móc tại sao thường thường người ta cái chuyện gì nó xảy ra cái ngồi đó trời ơi, trời ơi, tại sao cái chuyện này nó xảy ra cho tôi nè trời ơi chúa ơi chúa tại sao con lại bị như vậy trời ơi, phật là con đâu có làm gì ác hoặc con đâu có làm gì đâu mà tại sao cái chuyện này sao why she treat me like that why they do this do that to me anh ngồi anh xem là mình có làm gì để nó gây ra cái nó đi đến cái hậu quả như vậy không đó là cái điều học được đầu tiên và nếu mà anh clear được đó mình không làm mình đã làm tất cả những điều gì đúng nhất đó thì anh tâm hồn anh gọi là yên ổn anh đi tiếp cuộc sống còn nếu không thì anh phải xem đó như là một cái bài học nhớ và kỳ sau đừng để nó lặp lại nữa yeah, rất là hay yeah. lúc nãy anh nói đến cái bài con tim mù lòa <cười> cái mỗi lần phải nói đến cái bài này thì son cứ nhớ đến những cái lúc mà tại vì hồi trẻ lúc mà son còn ở trong quân đội á mà cuối tuần mà có đi xem những cái buổi ca nhạc á vô mà người ta mở những cái bài mà nhảy sập sinh đó là là mấy chị em là hay mở cái bài đó rồi là nhảy dạ <cười> <cười> uh, yeah, cái bài đó là một cái bài dạ yeah, cái bài đó cái này là anh thú thật luôn bài đó là cái bài my least favorite oh really yeah là khi mà anh viết á anh nói anh viết á uh. nhưng mà it's worth Right. Anh, lúc mà anh 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 còn nhớ đó cái sau cái câu kinh tình yêu này kia đó, thì có một ngày anh gặp mà nhạc sĩ Trúc Hồ lúc đó Trúc Hồ vẫn là music uh, lúc, lúc đó Trúc Hồ là music director của Asia thì Hồ mới nói anh đang anh biết nhạc trẻ hay đó đó là cái thứ mà mình thiếu mm. bây giờ và trung tâm mình thiếu mình cần những loại nhạc hơn thì anh nói ok chơi thích nó luôn về thì anh mới biết con tim mù loà chắc bữa đó đi chơi đâu vui vui về nó biết xong rồi mà anh cũng không có cái tựa nữa anh mới lên anh hát thì hồi nghe anh hát thì hồi nói rồi thì cái câu cuối cùng là con tim mù loa cũng bị em cái hồi nói con tim mù loa đi ok con tim mù loa để xuống à. và hát xong rồi ai cũng nói u bài đã quá mà trong khi đó anh thật sự anh anh không thích tại vì musically em cái này à. em cũng phải hiểu cho anh tại tụi anh là nhạc sĩ mà musically yeah. đó thì bài đó nó cũng easy listening you know right. cũng cũng là loại nó catchy á nó catchy nha yeah. yeah. nhưng mà ở trong cái thế giới mà showbiz đó that's the good song Right. Tại vì everybody Mọi người đều có thể kết chi Có thể hát theo được ừ. Và Sean biết không Đến bây giờ là anh đi show Không bao giờ anh thoát được Phải hát bài, bài, đó. bài đó Lúc nào cũng con tim mù loa đi Ok <cười> Cái bài đó mới nhảy được yeah. Bài đó cái đoạn giữa Mọi người hát theo vui lắm yeah. Yeah, so nó, nó trở thành This is my signature right. Như vậy là cái đàn mà đeo đeo Anh biết sao Với lại cái điệp khúc nó dễ nhớ Dạ yeah. Nó dễ nhớ, nó catchy, yeah. nó dễ nhớ Mà mình chơi nhạc techno thì cũng được yeah. đó Cho nên mới nói anh là một hiện tượng lạ Vào cái thập niên đó Là một nhân tài hiếm thấy đó Anh đem một cái làn gió mới đến cho âm nhạc Không phải là hải ngoại không mà cả âm nhạc Việt Nam nữa là Trước giờ là mình toàn là có những nhạc buồn, <cười> nhạc ủ rũ Rồi sầu à. bi đủ thứ đó à, Nhưng mà từ lúc mà có sĩ đàn vô là nó, nó khác liền à Yeah. À. Anh kêu em yeah. à. Rồi bây giờ yeah. cuộc sống hiện tại của anh như thế nào Anh có gia đình mới chưa Anh đã lập gia đình vào năm 2003 yeah. Đó, Và bây giờ là anh đã Có một cháu Cháu là 18 tuổi rồi Năm nay cũng mới vô college yeah. Yeah. Gia đình rất là vui, rất là hạnh phúc Bà xã rất là Understanding cái nghề nghiệp Tại vì vợ anh không phải là trong cái showbiz Vợ anh làm về real estate Oh. Uh, nhưng mà she's very support yeah. uh, cũng phải nói là I'm happy anh cảm ơn thượng đế uh, đã cho anh cái điều mà anh nghĩ cả cuộc đời anh đi tìm kiếm không có một cái sự bình yên một cái máy gia đình yeah. uh, tại vì em biết cuộc sống nghệ sĩ mà nó nó thăng trầm dữ thăng trầm lắm yeah. và chính bản thân người nhạc sĩ cái cái tâm lý của họ cái tình cảm của họ đó nó cũng <cười> you know I mean. không được ổn định ha không được ổn định <cười> Yeah. Uh, có một cái câu hát của bài hát hồi xưa là yeah. cái câu nó là mối tình nghệ sĩ như giấc mơ sớm đến rồi chóng tàn tình <cười> tình cảm nó là vậy cho nên là yeah. vợ anh cũng sợ lắm cho nói là ok nhưng mà nhớ nó ai phai hơn ai phai peace you know? chắc chắn là trong cái đời sống vợ chồng nó có những cái chuyện mà không vui có những cái chuyện xảy ra nhưng mà nói chung là tụi anh đều vượt qua được yeah. Yeah. Anh nói đúng đó, tại vì khi mà nghe những uh, sáng tác của những người nhạc sĩ nhìn chung đó, mình thấy wow, bài này thì cái tâm trạng này, tâm trạng kia, chắc là ông này phải đi qua biết bao nhiêu cái bóng hồng rồi <cười> mới viết lên được những cái lời như thế, đúng không? Cho nên là không trách gì là những chị cũng cảm thấy bất an khi mà lấy uh, nhạc sĩ. Các nhạc sĩ. Yeah. 
không nhưng mà đối với anh sĩ đan thì khác anh phải nói anh là một người phải nói là một nhạc sĩ mà rất là nghiêm túc với cái công việc của mình à, anh rất là chuyên nghiệp chứ anh không có nghiêm túc nhất trong đám lộn xộn okay. <cười> À, vậy thì qua bao năm như vậy Nhắc lại cái khoảng thời gian mà 75 sau 75 nó đúng là một cái thời gian uổng phí thiệt yeah. à, Phải chi mà Đất nước mà yên ổn Mọi thứ yên bình thì chắc có lẽ là anh sẽ Phát huy nó nhiều nữa yeah. Mà nhìn lại cái chặng đường anh đi nó dài như vậy đó Anh anh thấy là cái động lực gì Mà có thể giúp anh duy trì được Một cái niềm đam mê với âm nhạc Trong khoảng thời gian dài như vậy uh, Cảm ơn em cái câu hỏi này Cũng, cũng khá hay đó À, tại vì thật sự mà nói trong cái quãng thời gian giống như anh vừa kể em là anh vừa mới bước vô trong cái âm nhạc thì bố anh bị đi bị bắt ở tù ừ. gia đình anh thì bị uh, nhà nước uh, đi uh, cơm gạo không có cái gì để ăn hết uh, nhưng anh vẫn sống qua được cái đó rồi anh nổi tiếng ở việt nam xong rồi anh sang hoa kỳ anh lại reset không ai biết anh là ai hết À, rồi anh phải làm lại từ đầu Giống như bao nhiêu cái nỗ lực mà mình bỏ vào yeah. Bây giờ nó lại trở thành con số không Exactly, có nhiều à. lúc đó, Anh nghĩ là how about give up How about bỏ đi right. yeah. Thì anh nghĩ Anh có nghĩ tới hai điều đó. Anh phải cảm ơn một người, đó là bố anh Cái ngày mà bố anh Em biết lúc đó bố anh ở tù đó, Thì thỉnh thoảng nó lên được lên thăm Thăm ừ. nuôi, đó, Việt Nam gọi là đi thăm nuôi đó. Thì bố anh hỏi lúc này con làm gì Con đi chơi nhà anh cũng nói thật luôn bố anh không bao giờ nghĩ đến cái chuyện muốn con đi chơi nhạc nha mà bố anh hiểu có hoàn cảnh là chỉ có đi chơi nhạc mới là kiếm tiền dễ nhất cái thời đó bố anh nói một câu là bất cứ cái nghề gì bất cứ cái việc gì con làm con nhớ cho bố một điều á ít tiền nhiều tiền nhưng mà nếu mà cái giấc mơ của con nó nằm ở đó đừng bao giờ bỏ cuộc đừng bao giờ bỏ cuộc hết nó có những lúc rất là khó khăn nhưng mà đừng bao giờ bỏ cuộc hết luôn luôn là follow your dream luôn luôn mà phải đặt nó lên hàng đầu trên cao nhất thì có những cái lúc mà anh muốn ghi bắp á thì là anh nghĩ đến cái lời của bố anh And thứ hai nữa cái điều thứ hai cái chuyện này là không phủ nhận được là cái nhạc nó trong máu anh rồi <cười> nhảy in mặt lên yeah. anh không thể nào bỏ được giống như bây giờ đó em thấy cái thời kỳ covid không mọi người tất cả showbiz đều đình trệ đó thì anh vẫn phải hoạt động và cho tới giờ anh vẫn hoạt động anh vẫn phải có cái youtube của anh anh vẫn phải hòa âm anh vẫn phải làm nhạc và anh vẫn sáng tác anh vẫn phải làm những công việc nhạc của anh bởi ra bởi vì anh yêu âm nhạc. This is my blood. Không có nó anh không biết mình như thế nào. Thật sự mà nói là như vậy. Đôi khi uh, bà xã anh ghen với nhạc luôn mà. <cười> <cười> nó làm gì mà ở trong studio lâu quá vậy. Uh, that's, that's, that's my life. Yeah. Yeah. Đúng là phải có cái tình yêu, phải yeah. có một cái sự đam mê. Đam mê yeah. mình mới cống hiến được như vậy đúng, đúng. không anh? Yeah. Đúng. Nhưng mà phải cảm ơn bố anh. Yeah. Tại vì hồi, hồi nhỏ nếu mà ông không khắc khe với anh Ông bắt anh đi học nhạc thì làm sao anh tìm không được cái đam mê này yeah. Chứ nếu mà giống như phụ huynh bây giờ nữa, Em biết trời anh nghĩ lại mà anh thấy xấu hồ nữa. Có nhỏ con gái của anh nó học piano được 3 năm Sau lại bố I don't wanna learn piano I don't wanna learn piano Nó, nó nát ghiền nó cứ nói xong Anh ghi pháp anh cho nó nghỉ Xong rồi anh, lúc mà anh cho nó nghỉ xong đó Mà mẹ nó cũng cho nó nghỉ luôn Mẹ nó thiệt buồn à, Sao anh nghĩ là mình ghi pháp dễ quá bố mình hồi xưa đâu có đó, đâu có ghi bắp đâu bố xưa là ngày học quất cho một trận anh biết là cái giáo dục bên đây nó khác nhưng mà cho nên anh chi anh anh chi anh bố anh những cái điều mà ông đã làm cho anh yeah. son đang định hỏi anh là có một người nào mà ảnh hưởng nhiều đến cái sự nghiệp âm nhạc của anh hay là cuộc sống của anh khi mà anh lớn lên không thì chắc là đã có câu trả lời rồi chắc người đó là bố anh bố anh dạ yeah. yeah. bố anh thật sự ra mà nói là, là nếu mà em hỏi anh là anh có thần tượng anh, anh thần tượng nhiều mình là một người nhạc sĩ thì chắc chắn mình phải có thần tượng cho em ừ. nhưng mà cái người mà thần tượng rồi cũng sẽ thay đổi đúng không em yeah. à, thần tượng rồi cũng sẽ thay đổi rồi thần tượng nó là chỉ là một cái gì nó theo đối với anh á nó chỉ là cái mốc cái điểm để mình tìm mình đi đi đến ừ. nếu có thể vượt qua nha đó là cái goal của mình nhà thần tượng nó giống như một cái goal của mình nhưng mà những cái giống như anh nói về bố anh á là những cái điều đó nó khác nó là một cái gì đó một cái món ăn tinh thần mình không thể thiếu được ừ. rồi cái ngày mà ông được thả ra tù chắc là cả nhà mừng lắm Lúc cũng đó... cái ngày dạ anh còn nhớ một buổi chiều đó bố anh từ ngoài ông tại vì đâu có phone đâu có gì em biết ở Đúng việt rồi. nam thì nó đâu có phone không có cái yeah. gì hết trơn á cho nên ông được tụi nó thả ra thì ông mới mướn xe rồi kiếm tiền sao đi về đến cái xóm thì ở ngoài xóm ở xóm anh anh cũng thương bố anh lắm 
thì cả xóm tự nhiên anh thấy ngoài xóm nó rần rần như mọi người cái ào vô nói ông tế về rồi ông tế về rồi anh chạy là bố anh đi vô như một người anh mày ôi trời giống như người anh xin để tù ra mà em nhưng mà có biết cái ngày đó là ông được thả không không biết hoàn không toàn biết không biết luôn không biết luôn yeah. vậy là ông được ân xá hay là sao anh nghĩ là lúc đó nó nó có một cái điều khoản gì hoặc một cái điều gì của chính quyền mỹ với lại việt nam à cái việt nam cộng sản cái thời mà lúc mà bố anh được thả nó khác rồi lúc đó là nó không phải là cái cộng cản mà mà bức tường thép và hàng rào thép như cái thời mà tụi anh mới lớn lên yeah. lúc đó là họ cũng đã bắt đầu biết điều biết corruption như yeah. <cười> nó biết ok nhường cái này để lấy cái nọ và cũng bắt đầu biết quen với mỹ có lợi hơn yeah. cho nên là anh nghĩ chắc mỹ họ có điều gì đó tại vì khi mà gia đình anh vô phỏng vấn em tin không gia đình anh không giấy tờ gì rõ ràng ấy. được vô phỏng vấn wow. thì cái người mà phỏng vấn ông ta đứng lên ông chào tay nói oh. welcome to america nói biết hết mọi chuyện hết trơn rồi và sắp xếp một tháng sau là gia đình đi mỹ liền cho nên anh nghĩ có cái sự sắp xếp uh, can thiệp yeah. um, từ ngoài từ ngoài vô không biết bố anh có viết một cuốn sách gì không anh có một bố cái tác phẩm anh, gì không uh, bố anh khi mà bố anh viết nhiều lắm à. nhưng mà cái những cái tác phẩm trước năm 75 thì anh biết nó có còn không nhưng mà sau khi qua đây uhm. ông có viết ba tác phẩm uh, cái tác phẩm ông đang viết rửa chừng mà ông qua đời là gọi là bốn phương mây trắng và một cái nữa là bố anh viết về tiểu luận uh, văn học tức là cái đó về education về văn hóa Việt Nam chữ viết như thế nào nguồn gốc như thế nào hai cuốn sách hai cuốn sách cuối cùng ông biết hay quá anh có thể nói là cái tự đề không cho Sean phải tìm uh, sưu tầm uh, cuốn sách bốn này bốn phương mây trắng bốn phương mây trắng à, bữa nào anh ghé anh tặng cho em đúng không oh, ok yeah. <cười> nó có hai tập bốn uh, phương yeah. mây trắng và một cái nữa là tiểu luận văn hóa something cái cái, cái đó thì nó về uh, education À, đôi khi anh bên đây đâu có trường Việt Nam, ô yeah. bên đây có cái trường Việt ngữ có thời gian người ta mời bố anh làm hiệu trưởng trường Việt ngữ cho yeah. cho những người mà không phải là cho con nít đâu mà cho những người mà muốn học thêm về văn hóa Việt Nam ở cái trường độ đại học, yeah, trường đại học Việt ngữ mm. nhưng mà sau đó không thành công tại no sponsor. Right. Nhưng mà nghe nói nghe anh kể về bố anh như vậy, son tự nhiên son ngưỡng mộ ông quá. À, một nhà trí thức mà là có một cái tấm lòng yêu nước như vậy yes. hy sinh nhiều như vậy yeah. không biết là khi mà lớn lên như vậy đó anh anh học được những gì từ bố anh và anh có áp dụng lại khi mà anh dạy cho ừ. những người con của anh không hoặc là người con gái của anh không một một điều duy nhất ừ. à, anh có thể là một người uh, nhạc sĩ nha ừ. cái thời hồi trẻ thì anh bay bướm anh bay bướm lắm <cười> anh bay bướm lắm anh you know. Hồi trẻ mà hồi trẻ mà lớn lên thì thỉnh thoảng cũng yeah. em biết nghệ sĩ giống như em nói đó. Yeah. Yeah. Uh, nhưng mà anh 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 đàng hoàng uh, nhưng có một cái điều là anh rất trung thành mm. đó là cái điều mà anh học từ bố anh am a loyal anh loyal với cái uh, đầu tiên là trong tình bạn anh có thể là một người yêu không được tốt nhưng mà anh là một người bạn rất tốt mm. khi em đã là bạn bằng thì em luôn luôn là bạn anh và cái anh luôn luôn coi em là người bạn, à, anh trung thành với tình bạn, anh trung thành với lý tưởng. Đó là cái điều bố anh dạy. Anh trung thành với niềm tin của mình, anh trung thành với đức tin, anh trung thành với gia đình, gia đình tức là my family, you know. À, còn chuyện tình yêu nó là chuyện khác <cười> không tin hỏi hỏi chúc hồ đi <cười> hay là hỏi giữ quyền như nữa dạ hồi cái này là bi hai the xin <cười> khi mà nhìn lại một cái chặng đường dài mà anh đi qua như vậy từ sự nghiệp âm nhạc cho đến những cái cuộc sống đời tư của anh có bao giờ anh nghĩ là nếu mà đi ngược lại quá khứ thì có cái điều gì anh muốn thay đổi không có hả chị vậy hả? chắc chắn anh tin anh muốn thay đổi cái gì dạ có nhiều nếu mà cần phải thay đổi á, thì chắc có lẽ là anh phải thay đổi nhiều thứ à, chắc chắn sẽ đang tin là nếu quý vị khán giả mà nghĩ lại về những cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua và có một lúc nào đó mình ngồi mình nghĩ lại ô lúc đó tại sao mình hành xử như vậy lúc đó tại sao mình quyết định như vậy à, anh nghĩ son cái này anh nói thật đó yeah. là anh nghĩ nếu mà anh có cái điều kiện mà anh ngày nào cô bắt sang ừ. à, quay ngược lại thời gian đó, anh không ly hôn hả anh đi học à, à. Yeah. anh học anh sẽ đi học anh thích học lắm em ơi yeah. anh thích học là em tin cái trong cái thời gian mà covid đó anh ngồi anh học được nhiều thứ lắm á anh học được cách quay hình cách làm lighting ánh sáng anh à. học được cách edit video anh học được đủ thứ anh học rất là nhanh 
anh có cái cái catch up rất là nhanh nhưng mà hồi xưa thì đi học văn hóa thì lười you know, đi, đi, đi chơi hơn à, nếu mà được thì anh sẽ học nha yeah. còn anh cái muốn chuyện... học cái gì anh học anything uh, ừ. computering uh, computer học về engineering ừ. nhưng mà chắc chắn là điều nó không xảy ra được rồi tại vì you know, anh là con người mà lêu lỏng mà anh đâu có ngồi một chỗ mà ngồi mà ôm cuốn sách ngồi học được đâu em à, anh sẽ làm điều anh sẽ có những cái chuyện nó, nó nhiều thứ lắm anh sẽ không hành xử như vậy với một người đó anh sẽ không nói ra những lời như vậy à, anh sẽ không quyết định đi cái con đường đó nó nhiều thứ để mà làm lại lắm nhưng mà nếu mà nói mà cái 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 lớn nhất đó, nếu mà cái điều anh muốn làm mà khi mà anh quay trở lại đó học anh ấy tình dạ đúng Tại vì anh là một người thông minh mà Chắc chắn là anh sẽ học được rất là nhiều điều <cười> Học photography Học yeah. nhiều thứ để học nữa. Yeah. Thế thì uh, Trong tương lai là anh có những cái dự án gì không Những cái <cười> điều gì mà anh ấp ủ anh muốn làm không uh, Cái điều mà anh Ấp ủ Là anh muốn Truyền đạt lại những cái hiểu biết của anh Những cái Kinh nghiệm của anh Cho cái những người khác À, những cái những người thích về nhạc tức là về sáng tác về hòa âm về tất cả những gì anh biết à, anh muốn có một mở một cái lớp nhạc à, trường thì không dám đâu nhưng mà anh muốn có một cái lớp nhạc để anh có thể đó anh có thể dạy lại cho học tại vì anh cũng có cái khiếu về teaching à, anh muốn làm cái điều đó và chắc chắn là anh vẫn muốn làm nhạc cho đến khi nào mà anh không còn khả năng làm nhạc được nữa yeah. Uh, sao anh có xem cái uh, kênh youtube của anh uh, nhịp cầu âm nhạc đúng không ạ à? uh, cái youtube nó gọi là sĩ dan music and soul là cái à. tên của cái youtube đó sĩ dan music and soul còn cái chương trình của anh đó, nó gọi là nhịp cầu âm nhạc đúng yeah. không em sao anh có qua uh, xem qua nhiều cái um, live stream không phải live stream nữa nhưng mà những cái talk show mà anh làm rồi ừ. có những ca sĩ lên ca hát chẳng hạn như là cô kiều nga <cười> rồi uh, những uh, gì à? có ca sĩ gì thái hiền thì thái hả? hiền thanh la rất là hay yeah. trời ơi xanh coi mà xanh yeah. mê luôn đó thank yeah. you thank you em chắc là quý vị nào mà nghe cái chương trình này thì phải vào trong youtube của ca nhạc sĩ sĩ đan để mà uh, nghe những cái talk show uh, ở đây thì xanh nói chuyện thôi mình nói chuyện thôi nhưng mà cái talk show của anh đó là anh còn ca hát nữa đàn nữa rất là hay yeah. thú thank rất you. là thú vị thank you yeah. 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 nhưng mà nó cực không? cực lắm cực nó rất là cực yeah. Yeah. cho nên là mỗi một tháng bây giờ là anh chỉ làm được khoảng một episode ừ. à, Nhưng mà cảm ơn quý vị khán giả Mặc dù là anh không có nhiều subscriber lắm Nhưng mà cũng Rất là nhiều người follow Anh cũng nhiều người ủng hộ lắm Nói chung á, là cái youtube á, nó, nó, nó Cái youtube mà Sĩ Dan Music and Soul nó, uh, It keep me It keep my work right. Và Anh vẫn có thể tiếp tục Anh sinh hoạt là, là làm việc là Làm hòa âm, trình diễn, nói chuyện uh, Với các uh, Nghệ sĩ, ca sĩ Uh, và giới thiệu đến quý vị khán giả những cái điều mà tại vì anh là người biết về ca sĩ nhạc sĩ nhiều anh hiểu họ Đúng hơn vậy. cho nên em nói chuyện với họ nó dễ hơn nó dễ yeah. thôi chứ còn là anh làm sao bằng em được như nó no. <cười> mỗi người một lĩnh vực kiến thức của em nó có quá nhiều rồi anh là chỉ có trong âm nhạc thôi uh, anh 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 chỉ ước muốn là anh vẫn được duy trì cái music and soul cho đến khi nào mà anh có thể được thôi dạ yeah. xong đánh giá cao cái việc đó là tại vì anh đang làm một cái công việc mà phải nói là nó có giá trị rất là lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại mình nè à, đối với âm nhạc Việt Nam nữa anh đang son cảm giác như anh đang gìn giữ một cái gì đó tưởng chừng như là nó đã mất rồi yeah. nhưng mà anh đã níu kéo lại và anh đang bảo trì nó dạ right. yeah. yeah. một cái ngôi nhà gì đó yeah. cho cho yeah. cái cái nền âm nhạc hải ngoại cũng như cái văn hóa của hải ngoại và cái điều đó là son rất là ngưỡng mộ son cảm ơn anh rất là cảm nhiều yeah. son nghĩ là khán giả phải nên vào coi và không những mà coi là phải donate thật nhiều <cười> để cho anh có cái tinh thần nuôi dưỡng cái tinh thần này và tiếp tục làm công việc tại vì công việc này nó khó lắm mà anh cho biết là đâu có lương đâu đúng không anh không có lương yeah. Yeah. mà cái tiền khó. youtube thì nó đâu có bao nhiêu đâu yeah. 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 mà anh lại không có giỏi mà xin tiền à. khán giả nữa. Cho nên là yeah. ai cho gì thì nhận đó thôi Yeah. Yeah. Để Sơn xin dùm cho <cười> <cười> Khán giả phải vào ngay trang Youtube Sĩ yeah. Đan Music and Soul Để mà thưởng thức cái chương trình Nhịp cầu âm nhạc do ca nhạc sĩ Sĩ Đan thực hiện Với rất là nhiều những ca nghệ sĩ nổi tiếng Tại hải ngoài Kể những cái câu chuyện vô cùng thú vị Và ca hát nữa Thì đây là cái chương trình không thể nào bỏ qua Ok, trước khi mà kết thúc Chương trình ngày hôm nay à, Có một câu hỏi Của một vị khách mời từ sâu trước để lại 
Và hôm nay Sean muốn đặt cái câu hỏi này cho anh nhé Khách mời này không biết anh là ai Cũng không biết là khách, khách mời kế tiếp là ai nữa Thì câu hỏi này nó chung chung thôi Nếu như phải chọn một bài học đời Thì anh sẽ truyền lại bài học gì cho thế hệ kế tiếp Ồ, uh, câu hỏi này hay đó à, Em có thể đọc lại cho anh không? Dạ à, Nếu như mà phải chọn một bài học để đời đó Thì anh sẽ truyền lại bài học gì cho thế hệ kế tiếp? Ừm uhm. Nếu mà nói trong cái case mà ở trong cái environment, trong cái môi trường của anh, cái công việc của anh, cái con người của anh thì anh nghĩ có lẽ đây là cái điều nó anh cũng khá chăn trở. Anh nghĩ một trong những điều mà chúng ta hay vấp phải nhất trong cuộc sống đó là sự phản bội. Và làm sao chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó như thế nào? Chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó bằng một cách hồi đáp, trả thù. Hay chúng ta đón nhận cái sự phản bội đó như một bài học? Anh nghĩ chúng ta nên đón nhận cái sự phản bội đó là một bài học. Khó có người nào có thể làm được như vậy. Nhưng mà nên làm như vậy. Bởi vì nếu mà không chúng ta không đón nhận cái sự đó, cái, cái sự việc đó như vậy đó, thì chúng ta sẽ âm ỉ cái nỗi đau, cái sự ấm ức đó trong lòng chúng ta hoài. Cho nên là không phải riêng sự phản bội mà trong tất cả những cái uh, ta gọi là những cái định mệnh kém may mắn những cái sự kém may mắn uh, xảy ra thì chúng ta nên đón nhận anh chỉ nghĩ được như vậy thôi yeah. nhưng mà em biết không anh còn quên một điều nữa khi nãy em hỏi anh là có dự tính gì không cái dự định kế tiếp của anh là hiện giờ anh cũng đang đang thực hiện là làm những cái show live show uh, thì anh có hay làm những cái live show trình diễn ở tại quận cam này yeah. Thì thường thường những cái live show đó là những cái live show tổ chức tại nhà hàng thì khách cũng đến ăn uống rồi xem ca nhạc rồi dancing, nhảy đầm thì anh sẽ dự định mỗi một năm anh làm hai show. Và sắp tới đây anh cũng có một cái show, một cái show ca nhạc đó có cái cái tựa đề nó là Bring Back the Classic. Thì ừ. trong cái chương trình, tại vì khác với những cái show khác á, tất cả những chương trình live show của anh á, đều có title, đều có cái trend, đều có cái... Cái, cái, cái style của nó Mỗi một cái chương trình Anh lựa một cái chủ đề khác nhau Như là cái chương trình Cách đây 2 tháng Anh làm cái chương trình đó là Reunion Night Là cái trong chương trình đó là Tất cả những nghệ sĩ của Asia Tập trung là cái đêm Nó đông kinh khủng lắm wow. à, Tất cả những cái cái nghệ sĩ đều. Và cái chương trình kế tiếp này Vào tháng 9 27 tháng 9 này đó Là cái chương trình Bring Back the Classic Thì đây wow. là một trong những cái Chương trình live show của anh Bạn sẽ làm mỗi năm hai, hai chương trình Tại sao mỗi tháng không làm một cái anh? Ôi làm cái đó cũng cực lắm em ơi Làm cực <cười> lắm hả? Làm chương trình nó cũng cực lắm chứ không phải không Nhưng mà nó rất là vui Tại vì yeah. nó là live show Vui chứ Dạ yeah, ừ. khán giả tế nó gặp mình ngay tại chỗ Thì giờ uh, ăn uống you know, Dancing and nhảy, đầm. nhảy đầm Các thứ đó Thì yeah. uh, thì hy vọng quý vị khán giả đang xem chương trình này Có thể là ủng hộ cái Chương trình mà 27 tháng 9 sắp tới của oh, Sedan Sao rất là háo hức Yeah. Chương trình này sẽ được diễn ra tại nhà hàng nào vậy anh? À, chương trình này sẽ diễn ra ở nhà hàng Golden Sea uh, ở Golden Sea Dạ, yeah, ở, ở Anaheim okay. Golden Sea bây giờ là một trong những cái nhà hàng mà hot nhất Về những cái yeah. cái những cái event giống như vậy đó Và nó là thứ sáu ngày 27 tháng 9 yeah. Cái ngày đó nếu mà Sean rảnh ghé qua ăn chơi Dạ, yeah, chắc yeah. chắn you, you, You're gonna love the, the, the environment I love it already yeah. <cười> okay, Cảm ơn em Vào lúc mấy giờ anh? À, vào lúc uh, 7 giờ, 7 giờ uh, thứ 6 okay. Và tất cả những cái số phone liên lạc Nếu quý vị uh, có muốn mà đặt bàn hay đặt vé đó yeah. Thì có thể liên lạc số phone là Kim Linh 714 822 6133 Anh lặp lại số phone lần nữa uh, Kim Linh 714 822 6133 Dạ yeah. Chắc chắn rồi, Sean sẽ đưa cái poster lên màn ảnh cho quý vị có thể thấy được những cái thông tin. Mong là quý vị hãy đến để mà ủng hộ cho chương trình nhé. Càng đông càng vui. À, ngày 27 tháng 9. Ôi, giờ là tháng này đó. Tháng này đó. Ồ, giờ phải mau mau. Chừng, uh, chưa tới 20 ngày nữa. Dạ. Khoảng 3 tuần nữa. Dạ. dạ. Phải mau mau uh, mua vé thôi. Um, ok. Rất là hay. Vâng, chắc chắn là trong ngày đó à, nếu Để Son xem lại schedule Nếu mà Son không có cái việc gì Thì chắc chắn là Son sẽ đến Son sẽ mang cả gia đình đến Mua vé ủng hộ uh, Đến uh, <cười> live you. show của anh Thank you Dạ, yeah. yeah. Son mê ca nhạc lắm yeah. Mê âm nhạc lắm uh, Cứ nói là khi nào mà mình về hưu Là mình sẽ nghiêm túc 
<cười> học pi- piano hoặc là keyboard à, để mà cái giấc mơ trở thành nhạc sĩ của mình là nó vẫn chưa chết nó nằm đó yeah. <cười> em đánh được keyboard đánh đánh được uh, some piano nó cũng relax lắm relax lắm yeah, relax lắm mê lắm yeah, yeah. Sơn mê nghe cái đó rồi ngồi uống rượu đỏ yeah. bên lò sưởi oh, anh, anh nghi anh nghi anh nghi quá anh, em bây giờ quá nổi tiếng mà quá bận rộn rồi thời giờ đâu mà em <cười> dành cho cái đó nhưng mà yeah, cái đó đó nhưng mà nếu có cơ hội nên dạ yeah. yeah. vâng À, một lần nữa hôm nay son rất là vui và vinh dự được gặp anh uh, sĩ đàn ở ngoài đời son rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình lên đây chia sẻ những cái kiến thức âm nhạc những cái câu chuyện thú vị và so, anh đã cho son lê cũng như là khán giả biết được uh, sĩ đang ở ngoài đời như thế nào <cười> trưởng thành như thế nào son cảm thấy đây là một cái điều uh, rất là rất là thú vị uh, uh, rất là cảm ơn anh và chúc cho những cái công việc của anh sẽ gặp được nhiều thành công và Riêng anh và gia đình luôn mãi mãi hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. À, anh cũng cảm ơn uh, quý vị khán giả đã xem chương trình của Son Lê Show cũng như là cảm ơn Son Lê đã dành cho anh một cái uh, một tiếng đồng hồ nói chuyện rất là thoải mái, uh, cởi mở uh, và cũng uh, chúc em là luôn luôn thành công, luôn luôn tiến mạnh và luôn luôn giữ vững lập trường của mình. Yay! Yay. <cười> cảm ơn anh. Bye bye anh. Bye. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đón xem video ngày hôm nay. Mong là quý vị hãy bấm nút subscribe và đừng quên ủng hộ cho ekip chúng tôi bằng cách là vào website sonleshow.com hoặc gọi số phone vào 714-703-6348 714-703-6348 để mua những cuốn sách hoặc những sản phẩm tốt cho sức khỏe ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau cùng, Son Lê có một lời kêu gọi mong là quý vị hãy tham gia chương trình. Như quý vị biết đó, mục đích của chương trình chúng ta là có thể lắng nghe những câu chuyện từ mọi thế hệ, mọi tầng lớp khác nhau trong cộng đồng, để mà qua đó chúng ta có thể thấu hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn một chút. Để chúng ta có thể liên kết nhau lại, tạo nên một sức mạnh và tiếng nói của chúng ta sẽ đi xa hơn. Chỉ cần là quý vị có những câu chuyện đem lại giá trị cho cộng đồng, hoặc đơn thuần là những câu chuyện đem lại niềm vui, tiếng cười cho khán thính giả, thì quý vị hãy liên lạc cho Lê qua email người việt hải ngoại 2024 at gmail.com hoặc số điện thoại 714-703-6348 Mong là quý vị hãy hưởng ứng lời kêu gọi này của Sơn Lê nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tới Thân ai kính chào Kính mời quý cô chú anh chị ghé thăm quán ông trẻ tại Houston, Texas Quán được thiết kế theo phong cách trẻ trung, khang trang và sạch sẽ Ngoài cà phê và bánh bê nhê trứ danh Menu của quán được bổ sung nhiều thức uống và đồ dessert phong phú và đa dạng Giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn Đặc biệt, có món bánh cuốn gia truyền 103 năm, trải dài 4 thế hệ, từ Bắc vô Nam và sang tầng đến Hoa Kỳ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Không chỉ có khách Việt Nam, quán còn thu hút rất nhiều các sắc dân khác đến thư giãn và gặp gỡ cuối tuần với chương trình nhạc sống, hát cho nhau nghe, rất vui tươi, nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng. Quý đồng hương phương xa, nếu có dịp ghé thăm thành phố Houston, Texas, hãy ghé thăm quán ông trẻ trong khu Kim Sơn. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Tracy xin kính chào quý vị. Chúng tôi là công ty Happy to Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng. Nệm cao su cứng sẽ giúp rất nhiều cho những vị cao niên thoái hóa cột sống là nghĩa đẹp, mất ngủ thường xuyên vì đau ở thắt lưng. Nệm cao su có nhiều độ cứng khác nhau sản xuất tại Mỹ và chỉ sử dụng 100% cao su thiên nhiên. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với chúng tôi với thông tin trên màn hình. Để bắt đầu một ngày làm việc nhiều năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả bắt đầu từ một giấc ngủ. Hot Summer Big Sale Big Sale Teletron mua lại ghế Inada hư cũ 2.000 đô la để quý khách mua ghế massage trị liệu Shinka JP 3.000 trí tuệ nhân tạo Fairy Made in Japan 5 năm quarantine Xin hãy nhanh trên vì gánh khoản bài bác chỉ có giới hạn Bộ máy Light Therapy O'Neill Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel là Medical Device làm da săn chắc nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ Lifetime Warranty giá 11.950 đồng Sale 3.299 đồng 5 năm laser là thiết bị y 
khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel giúp xóa nám giảm nhanh nâng cơ mặt ngăn ngừa tình trạng chảy xệ Lifetime Warranty giá 18.750 đồng sale chỉ 4.999 đồng mua chung một lúc hai sản phẩm được tặng thêm quà đặc biệt mua ghế massage luxury decor made in Japan tân tiến nhất hiện nay với các chiêu thức xoa bóp vai cổ kéo giãn cuộc sống rất tuyệt vời hay ghế massage LE Neo 17.000 đô la được tặng bộ máy Life Therapy Oneo Totale giúp tẩy trừ độc tố trên da nâng cơ mặt Lifetime Warranty trị giá 11.950 đô la nệm cứng rồng vàng chống đau lưng cao cấp Luxury Dragon Italy được bớt 5.000 đồng mua lại nệm cũ 2.000 đô la xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877 892 6999 877 892 6999 trang nhà Teletron USA.com Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonleyshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc sâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc sâm ra, chúng tôi còn có hồng sâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua năm tặng một và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ 299 đô la trở lên. Quý vị hãy order online at www.shonleyshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714 703 6348 714 703 6348 Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sonley TV.